Tap blásir við Teresu Mey, forsætis á þar að breyta í breska þinginu á morgun þegar greitt við að aðkvæðum Brexit samningin. Hún varar við því að ekkert verð á Brexit verði samningnum hafnað. Það er var huga vert hversu langur vinnudagur ungmenna er, segir prófessor. Ný rannsók sínir að unglingar hafa aldrei verið jafnda april og nú. Álag í skóla og samanburður á samfélagsmiðlum er ástæðan að þeirra mati. Slökkustarf hefur staðið yfir í allan dag í sorp urðunarstöð höfuborgarsvæðisins í Álsnesi. Mikinn og eitraðan reik hefur lagt frá svæðinu en vegna hagstæðara vindáttar lagðist hann ekki yfir byggð. Sjálfs afgreyslu kassar eru byrjaðir að leysa þá hefðbundu af hólmi í verslunum. Margir taka nýjunginni vel en formaður eitendasamtakana segir hann að líka vekja upp spurningar. Ísland vann átjón markar sigur á bara einn á heimsmistramóti Karla í handbolta í München í dag. Íslenska liðið varð að vinna til að eiga möguleika á sæti í milliriðlum. Komið þið sæl. Teresa Mey, forsætis á þeirra breyta, vara við því að ekkert verði af Brexit verði samningur hennar ekki samþyktur í þinginu á morgun. Traust á stjórnmálunum hrynji farið þingmenn gegn vilja fólksins. Mey heimsótti verkamenn í Stokon Trent í morgun en þar er meiri hluti íbúa fylgjandi því að breytar farið úr Evrópusambandinu. Þar nýtur Mey mikils stuðning sem ólíklegt er að hún og Brexit samningur hennar geri það sama í breska þinginu annað kvöld þegar atkvæði verið að greitt um samningin. We've never had a referendum in the United Kingdom that we've not honoured the result of. Parliament understood this fact when it voted overwhelmingly to trigger Article 50. And both major parties did so too when they stood on election manifestos in 2017 that pledged to honour the result of the referendum. But as we've seen over the last few weeks, there are some in Westminster who would wish to delay or even stop Brexit and who will use every device available to them to do so. Leiðtóar Evrópusambandsins opnuð á þann möguleika í morgun að úrgöngu breyta erði frestað fram á sumar en breytar ganga að óbreyttu úr sambandinu 29. mars. Mey vill alls ekki frestun og herjar nú á þingmenn í vonum stuðning á morgun. Búist er við að um 100 samherjarannar í þinginu greiði atkvæði í gegninni og kolfelli þar með samningin en Mey neitar að gefast upp. And if rather than leaving with no deal, this house blocked Brexit, that would be a subversion of our democracy, saying to the people, saying to the people we were elected to serve that we were unwilling to do what they had instructed. So I say to members on all sides of this house, whatever you may have previously concluded, over these next 24 hours, give this deal a second look. En bóði, hvað gerist ef þingið fellir Brexit samningir á morgun? Já, þá hefur verið kallað eftir því að til þess að meðið leggi fram plan B en það er óvist hvort hún hafi nokkur að vara á allinn upp í erminni. Svo fyrir þetta líka eftir því hversu illa stjórnin verður undir í atkvæðagreiðslunni. Jeremy Corbyn hefur bóðað að hann tröst tillu en það er ólíklegt að honum verið kápan úr því klæðinu að efna til nýra þingkostninga. En það veit engin sko, ef að stjórnin tappar mjög illa þá gæti svo farið að það yrði samþykkt ef að stjórnin hangir, að þá er líklegast að til þess að meðið leggi samningin aftur fyrir þingið í einhverju smá breyttri mynd að Evrópusambandi hefur talað um að það komi engar grundvallarbreytingar til greina. Þá er mögulegt að einhverju þingmenn sem að greiða atkvæði gegn samningnum á morgun greiða atkvæði með honum af ótta við afleiðingar þess að fara út úr Evrópusambandinu án samnings, þannig að þeir myndu styðja samningin gegn vilja sínum. En er svo möguleiki í stöðinni að stjórnum myndi vísa þessu máli til þjóðarinnar? Já, ef að þingið kemst ekki að neinni niðurstöð? Já, það er mögulegt að verði eftir annar að þjóðar að hvað eitthvað slóð. Þá verði því að valið að öllum líkindum stiðuru úr göngu með samningi mei eða viltu vera áfram í Evrópusambandinu. En til þess að mei hefur marg oft sagt og sagði það síðast þar sem við heyrðum hér rétt á þann að slíkt yrðu svík við kjósendu sem að kusu og meiri hluti er að 52% að fara út úr Evrópusambandinu. En það er líka mögulegt að þingið taki hreinlega völdin af henni það hefur gert það á undan fjörnum dögum samþyrti ímislegt sem að hún ekki vildi og það er allavega ljóst að meiri hluti þingmanna er andyður því að breytar fari samningslausir út úr Evrópusambandir í 2009. mars. En svona rétt í lokið þannig að erfitt að spá og aðalega framtíðina, hverjar eru líkurnar á því að 
Já, Bretar gangur að Evrópusambandinu 29. <laughs> mars eins og ætlað er. Ég þóri ekki að spá einu eða neinu það enni svo allir vita þá veð ég Bretar um alla hluti okay. og veðmóngarar þar í landi að þeir telja minna en helmingslíkur á því að svo fari. Þetta kemur allt saman í ljós og við fylgjumst vel með þessu í kvöld og á morgun og alla næstu dag. Takk fyrir þetta bóði. Og við förum í aðrar fréttir en samanburður við aðra og streitaðir ástæða þessa íslenskir unglingar eru daprarinn áður og daprarinn unglingar annars staðar á Norðurlöndunum. Þetta segja nefmendur í mentaskólanum við sund. Rannsakandi segir vinnudag unglinga háskalega langan. Íslenskir unglingar hafa aldrei verið jafn daprir og nú samkvæmt nýrri rannsókn. Depur í þeirra hópi er algengar en hjá úlingum annars staðar á Norðurlöndunum ef Svíþjóð er undanskilin. Fréttastofan kíkti inn í mentaskólan við sundi í Reykjavík. Fæstum úlingum kom á óvart að depur væri algeng. Nei, eiginlega ekki sko, bara út að það er svo mikið samfélagsmiðlum og svona hérna á Íslandi og kannski það eru allir bara meira að hugsa um að fá læk heldur að vera bara ánæðir og að bara að fólla og svona. Kemur ekki óvart sko, líka mikið að stress í skóla og þannig. Maður tekur kannski eftir því en ég pæli kannski ekki eitthvað mjög mikið í því. Veistu, það kemur bara ekkert óvart sko, bara bæði félagslífi og veðrið og allt og þú spila mikið inn í þetta. Þú veist, maður er ekkert að fara út í þessu veðri, bara eitthvað að leika sig með krökkunum. Það er frekar mikið að krökkubæði tölvinni og svona og eitt heima. Er þetta eitthvað sem þú verður vör við svona meðal þinna ekki afn aldrei að það séu margir dabrir? Já, alveg nokkur, þó nokkur. Er eitthvað sem að þér dettur í að geti útskýrt það? Ég veit það ekki, kannski námið að útlits stóta, ég veit ekki. Kannski svona meira pressa á þetta, kannski samfélagsmiðlum með eitthvað svona. Hvernig pressa? Nei, ég veit ekki, kannski berast við saman við eitthvað aðra eða eitthvað. Fyrsta sem ég dettur í huga er veðrið. Pressa, þetta er lítið land sko, þú veist. Hann mun vita hvað ég er að gera eftir og allt bara í gegnum vini sína og þú veist, þetta fréttist allt á milli. Pressa að vera flottur á Instagram á ströndinni, svona massaður á sætur og svona. Ég hef alveg frétt af því að fólk þú veist vill ekki fara út úr húsi út að kvíða og svona og bara beila á böll. Mér finnst það ekki því að tala við þau en ég veit það ekki, kannski er það margir ansa við veit það. Ársæll Arnarsson stýrði rannsókninni á líðan úlinga. Það eru þetta mikið álag á úlingum í dag. Þau eru í skólanum allan daginn, síðan taka við tómstundir. Þau eru í keppnisíþróttum, þau eru að keppast í sínum tómstundum oft. Og síðan tekur við þetta heimanóm líka, þannig að þessi krakkar eru oft með mjög langan vinnudag og það auðvitað er mjög varhugavert. Borgarstjóriki Danski Pólandi var stungin með hnífi á góðgerðasamkomi í borginni í gerkvöld. Hann lést af sárum sínum á sjúkrahúsi í dag. Pavel Adamovic hefur verið borgarstjóri í Gidansk síðan um aldamót og naut mikillar hilli. Hann tók þátt í einni stærstu fjáröflunni í Póllandi í gær, stórum tónleikum til styrtar barnaspítulum landsins. Skömmu eftir ræðuna hljóp maður upp á svið og lagði margsinnist til Adamovic með hnífi og hrópaði að síðasta ríkistjórn hefði svikið. Í omhóðju på scenje i trzymał, trzymał nóż w, w prawym bodajże ręku, jak dobrze pamiętam, i tylko wykrzyczał, że siedział 5 lat w więzieniu przez PO. On się cieszył, że to zrobił, to było widać. On, on nie był, on, on, to, to, nie był taki, to, to nie był taki agresywny człowiek, który Vbjega, což robí i zaraz utěká. On poprostu chlubil se tím, co zrobil. Porkastjórinn var fluttur í skyndi á sjúkrahús og misti um 20 litra af blóði og með að lækna reyndu að bjarga líf hans. Langar raðir mynduðust í morgun við blóðgjafir til stuðnisporkastjóranum en tilkynnt var um miðjan dag að hann væri látin. Adamovic var áður áhrifamaður í borgaraflokknum, stærsta stjórnanastöðu flokki Pólands. Það sá hefur haldið upp í einna mestri gagrinni á þjóðurðinsflokkin Lög og Rétt sem hefur gert margvíslegar breytingar á dómstólalögum í landinu og ríkistjórnin ítrekkað sökuð um að ógna réttaríkinu. Það byrjum barbarzynski atak í dannast fríski hérst og nýsmjörni trúðna situasjón. Í dag höfðu tólf konur sagt frá kynferðislegri áreitni Jóns Baldins að hann er balsvona fyrirrendi ráðþeir á sendi herra á lokaðri Facebook síðu. Jón Baldin tjáur sig ekki um málið en er að bætast við frásagnir eftir að stundin byrti umfjöldinu málið á föstudag. 
Fjórar konur sögðu í viðtali við stundina fyrir helgi að Jón Baldvin hefði árétt þær kynferðislega. Tvær þeirra voru nemendur hans í Hagaskóla en hinar tvær tengjast honum fjölskyldu eða vinaböndum. Síðan hafa tvær aðrar konur úr fjölskyldinu stíið fram. Elstu frásagnirnar eru frá sjöunda áratugnum og sú nýjasta frá því í fyrra. Rætt var við tvær kvennana í morgun útvarpinu á rást tvö í morgun. Fleiri konur hafa greint frá sinni upplifun í lokuðum hópi á Facebook. Ein segir að Jón Baldvin hafi átt við hana kynferðislegt samneyti þegar hún var átjánara nemandi í mentaskólan á Ísafyrði þegar hann var skólamestari þar. Þetta hafi meðal annars gerst á skrifstofu skólamestara. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem greint er frá myndri kynferðislegri áreitni Jóns Baldvins. Árið 2012 steg Guðrún Harðardóttir, systurdóttir Brindísar Skram, konu Jóns Baldvins fram og sagði frá því að Jón Baldvin hefði áreitt hana kynferðislega þegar hún var unglingur. Hún hefði bref máli sínu til stuðnings, en brotin töldust ímist fyrnd eða ekki varða við lög í Venusveila þar sem Guðrún var stött þegar Jón sendi henni brefin. Fréttastofa hafði samband við Jón Baldvin í dag. Hann vildi ekki tjá sig að svo stöttu en segist ætla að svara síðar. Atli Rapp Sigurðarsson leikar hefur stemt Kristínu Eistinsdóttu til leikustjóra borgarleikusins og leikfélagi Reykjavíkur vegna uppsagnar úr leikusinu. Atli Rappni var sagt upp í lok árs 2017 í tengslu við MeToo umræðu. Hann fyrir fram á 10 miljónir króna í skaðabætur og 3 miljónir í miskabætur. Vísir punktur iskrindi fyrst frá málinu. Í yfirlýsingu frá borgarleikusinu segir að réttur Atli Rapps til að taka svona á málinu sé virtur en lagumæður leikfélags Reykjavíkur muni rökstiðja uppsögn hans sem enn sé talið réttmætt fyrir dómi. Málið verið þingvæst í Hérastómi Reykjavíkur á morgun, ekki náðist í Atla Rafn vegna þessa máls í dag. Kröfum upp á 10 miljarða króna var líst í þrotabú prímera er á Íslandi sem var úrskurðað gjaldþrota í byrjun oktober. Þetta staðfestir Eiríkur Elís Þorlákson skiptastjóri þrotabúsins. Ekki hefur verið tekin ákvörðin um riftunarmál en það er til skoðunar. Eiríkur segir að kröfu hafa þessi jú einhverjir tugir, Arjóan banki þeirra á meðal, en Eiríkur gat ekki gefið upp hversu há kráfa bankars væri. Fram kom í yfirlýsingu frá Arjóan banka eftir að prímera er var tekið til gjaldþrótaskipta að afkoma bankars er það einkum einum koma þremur til einum koma átta miljörðum króna verri. Sótsvartan reik hefur lagt frá sorp urðunar stöðin í Álsnes sem við kolla fyrir því allan dag en eldur lógaði þar í gúmikurli. Reikin lagði á hafa út og því þurfti ekki að grípa til sérstakra ráðstafana vegna hans. Útkalli barst á sjötta tímanum í morgun og það verði sem það logi í dekkjakurli og svartan og vondan reikin leggur hér frá eldinum. Reyndar varð eld svart þarna á laugardag, talið var að búið var að ráða niðurlögum hans en hann gauði síðan aftur upp í morgun. Það er erfitt að eiga við eld sem þennan. Það er raunni ekkert annað að gera en að reyna að setja jarfveg yfir þetta. Við höfum reynt að vera að sprauta út af vatni og það hefur bara lítið að gera. Það er ekkert vatni að hafa hérna á staðanum og bara jarfvegur yfir þetta er eiginlega það eina sem gengur í augnablikinu. Kæfa þetta? Já, kæfa þetta bara. Dekkjakurli sem þarna er urðað er meðal annars nota sem drenn til að hleypa vatni frá sorpbökunum sem staflaður upp. Reikurinn frá brennandi gúmíunu er sótsvartur og eitraður. Það var láni og láni að í dag var stíf austanátt og því lagði reikinn ekki yfir byggð. Við vorum við sambandi við auðustofun á þann með að fá vindátt á þessu og þetta virðist nú vera mestu leit að fara bara beint að hafa út sem er náttúrulega mjög gott. En ef það verður eitthvað breytinga þá gerum við aðra ástafanir. Breyttir í vindátt var spáð síðdegis og stemt að því að ljúka slökkustarfi áður en það gerðist. Ásamt slökkuliði unnu starfsmenn sorpu og verktakar að því að móka jarðvegi yfir eldin og var erfitt að vinna í reykjamekkinum. Og núna þegar klukkan er langt genginni fimm sést að það búið að slökkva eldana hérna á stóru svæði en ennþá loga töluverðir eldar og greinilegt að það er erfitt að ráða við þetta. Um fimm leiti lauk slökkuliði sínu starfi þótt enn lógaði og sáu starfsmenn sorpu um að halda áfram að móka yfir eldin en mikill reykur gauðs upp þegar rótað var í eldinum. Stórvirkir vörubílar voru meðal annars notaðir til að styrta jarðvegi yfir eldin. Samkvæmt upplýsingu frá slökkuliðinu er sjálfsvíg kveikja talin líklegasta orsökin. Vinstri flokkurinn í Svíþjóð stýður ekki minni hluta stjórnu jafnaðamanna undir fóristu Stefans Löfven. 
Það gengur hægt að mynda nýja ríkistjórnin eftir rúmlega fjóra mánaða stjórnarkreppu stendur löf vegn einna best að því. Hann stemdi að því að leiða saman sósíaldemokrata, græningja, frjálslindaflokkin og miðflokkin. Frjálslindir í fjallist á að styðja löf vegn í gær, en krafa þeirra um að miðflokkurinn yrði nær áhrifalaus dugði til þess að hann sér ekki fram á samstarf. Atkvaðagreiðslu sem átti að fara fram í sænska þingjun í dag um þann sem leiða í stjórnamyndun var frestað fram á föstudag. Utaríkisráðherra Finnlands og Íslands telja að sjálfbærni og verndun náttúr og samfélags verði helstu verkefni Íslands í formennsku þess í Norðurskautsráðinu. Þá kalli sí aukin skipa umferðum heimskautasvæðið á aukna gæslu á útöfunum og björgunarmál verði þar sífelt meira áriðandi. Ráðherrarni sóttu í dag opinn fundum málefni Norðurslóða í háskólanum á Akureyri. Finnland er að ljúka tveggja ára formennsku í Norðurskautsráðinu og Ísland að taka við. Utanríkisráðherra Finnlands telur að nýting auðlinda á Norðurslóðum með sjálfbærum hætti sé stærsta verkefni í þessu samstarfi, ásamt baróttunu við losun gróðurhúsa loftegunda. We must understand that the people also have to be able to provide their families and their lives in the Arctic areas, but to do that with a sustainable way and also by protecting the environment. Og þar sem Ísland sé að taka við formennsku, hafi finnar átt náið samstarf við Íslendinga en einni við Rússa sem taka við formennsku voru 2021. It's a good cooperation which has been ongoing all our presidency. Og það er mikilvægt að við séum að vinna í samfellu, þannig að þetta snýst ekki um það að þegar nýtt land tekur við að þá byrja menn algjörlega á núlli. Við erum að byggja þeir í vinnu sem að finnar og aðrir hafa lagt upp með. Og Ísland hafi margt fram að færa í sinni fórestu. Þar verði í aðri vinnu vísað til sjálfbærni, bæði í umhverfis, efnahags og félagsmálum. Sérstök áhæsla verði á málefni hafsins og mengun þar, engum plastmengun. Og í loftslagsmálum verði þekking Íslands við nýtingu á orkuðlindum dýrmæt. En við erum með mun meiri endunýjalega orku heldur þau lönd sem við berum okkur saman við og það er verið að kalla eftir þeirri þekkingu. Sem þau slítu við á þætti eins og björgunamál sem verða fyrirferða meiri núna á næstunni þegar við sjáum aukna umferð um heimskuldarsvæðið. Verslanir eru farnar að bjóða neytindum að kaupi matinn á neytinum og við skita verið geta flýtt fyrir matarinkaupum með því að fara á sjálfsafgreyslu kassa í búðum. Formaður neytindasamtakana segir að kaup hegðun sé að breytast en ávalt þurfi við að skoða allar hleiðar málsins. Hvað á að vera í matinn í kvöld er spurning sem margir þekkja og sumum finnst jáfnvel þreytandi að svara. Með tækni framförum verður hins vegar sífelt auðveldara að versla í matinn. Bæði er hægt að fara á sjálfsafgreyslu kassa og svo að versla bara á netinu. Formaður neytindasamtakana segir það afar hendugur og góður kostur fyrir neytindur. En að samanskapi þá er náttúrulega er verið að velta ákveðinni ábyrð yfir á neytandan. Og þá er spurning um hver ber ábyrðina ef að verða mistök. Breki segir erfitt að svara þessari spurningu en samtökin sé byrði að skoða eitt slíkt mál. Þar var hann viðkomandi stöðvaður og og hann þjófkendur og ekki hleift aftur inn í veslunina. Hvað finnst þér um þessa sjálfsafgröslu kassa? Mér finnst allt í lægja að nota þá. Ég held að maður þurfi að læra á þetta til þess að geta nýtt sér því framtíðinni ef að þetta verður alltaf svona. Ég held að bara nota það eiginlega alltaf nema ég sé miklum stóringubum. Þannig að brúðum við þeilið þegar maður kemst í blæmi það. Já, mér finnst hún alveg frábær. Mikið fljótar í gegn og þetta er einfalt, spara maður tíma. Sérðu einhver að galla við þetta? Það kemur svona einstaka svona fyrir að einhverja vörur sem að fitta illa við þetta og þá hvernig maður fá hjálp og ég er nú lett í að þurfa að taka vörurnar til baka og fara á kassa en það lagast hún ekki. Já, ég fann sko, átti svolítið vandræði með það þegar ég var að til dæmis taka ávexti og svona sem þarf að leita. Ég var ekki búin að læra það en ég mun læra það núna. Breki telur það ætti að vera eðlileg krafa að neytendur fá um matinn útýrari á sjálfsafgrísliköðsum líkt og fordæmi eru fyrir á bensinstöðum. Nýlega hafa einnig netveslanir líkt og ah.is og heimkaup.is farið að bjóða upp á að vesla í matinn á netinu og fá vörun að senda heim. Ég held að þetta sé þróunin, við sjáum það víðar annars staðar að Fólk er, verslanir eru að þróast inn á þetta svið. Við þurfum náttúrulega alltaf að passa upp á verðið, að verðið sé þá hagstætt, að vera meðvituð um verð á slíku. Hrafn, Höfuborg að búa sáu nú eiginlega fyrsta snjóin á þessu ári út um gluggan í morgun. Já. Hvað segir þú, hvað er framhaldið? 
Já, þessi snjór sem er fallið núna, hann ætti nú að halda sér eða tekur ekki upp fyrir kannski næsta helgi, þannig að nú getur klætt summa. En hvaða veður fylgir þessu? En það er sem sagt gengu skil yfir landi í dag og það er víða snjókom og skafringur norðan til núna. En það verður svona slæmt veður, svona stór hríð jafnvel þarna á vestfjörðum í sent í kvöld og nótt og einni á östfjörðum um tíma. En síðan á morgun að þá svona kemur þessi norðvestan strengur svolítið inn á landi meira. Þannig að það verður svona norðvestan til landi svona skafrinningur og svona snjókoma. En víða svo ég annars staðar. Já, þannig að það er svona dæmikist vetra verður núna með að janúar. Þú fer betur við þetta á eftir Einar Þorstinsson. Þú ætlar að halda þig við bankana í Kastlusíkun. Já, við ætlum ekkert að ræða um veðri í Kastlusíkun. Nei, það er svona gaman. Já, 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 það er og þeir koma hérna tveir úr efnaðs og viðskiptanend alþingis, Brynja Nýjelsson frá Sjálfsæðisflokki og Smóra McCarthy frá Pýrutum. Við ætlum að spyrja bara hvernig á að gera þetta, hvernig komum við veg fyrir þetta klúðrist eins og síðast og hverjir munum græða? Þetta eru stóra spurningar, það eru spennandi herra Sverin. Takk fyrir þetta. En núna ætlum við að sjá hvað Edda Sif Pálsdóttir verður með í íþróttafréttum hér á eftir. Ísland burstaði barein með átjónmarkamun í mikilvægum leik á HM Karla í handbolta í München í dag. Alfreð Finnbúason, landslýsmaður í fótbolta, mætti til að verluna mann leiksins Björgvin Pál Gústafsson sem var með tæplega 50% af markvörslu. Og skotinn Andi Mörrei gæti hafa spilað sinn síðasta tennisleik á ferlunum. Hann fjallur leik í fyrstu umferð opna ástralska mótsins í dag. Og þá er það helstu fréttir kvöldsins. Tap blasir við Teresu Mey, fórsættis á þar að breyta í breska þinginu á morgun þegar greitt verða atkvæði um Brexit-samningin. Hún vara við því að ekkit verða að Brexit verði samningnum hafnað. Það er varhugavert hversu langur vinnudagur ungmenna er, segir prófessor. Nýja rannsókn sínir að unglingar hafa aldrei verið jafn dapril og nú. Álag í skóla og samanburður og samfélagsmiðlum er ástæðan að þeirra mati. Slökkvi starf hefur staðið yfir í allan dag í sorp urðunarstöð höfuborgarsvæðisins í Álsnesi. Mikinn og eitraðan reik hefur lagt frá svæðinu en vegna hagstæðarar vindátta lagðist hann ekki yfir byggð. Sjálfs afgreinslu kassar eru byrjaðir að leysa þá hefðbundnu af hólmi í verslunum. Margir taka nýjunginni vel en formaðin eitendasamtakana segir hann að líka vekjum spurningar. Ísland vann átjónmarka sigur og bara einn á heimsmistramóti Karla í handbolta í München í dag. Íslenska liðið varð að vinna til að eiga möguleika á sæti í millireiðlum. Já, þá er þessum fréttatíma lokið og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastlausi. Næstu fréttir eru útvarpa og sjónvarpi klukka tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. Við kveðum ykkur í bili, sjáum klukka tíu, verðið sæl. Háumveislan heldur áfram hjá Íslandi á miðvikudag og kunnulegt andlit sig heldur á bekk anstæðingana. Dagur Sigurðsson og læri tvennar hans frá Japan eru anstæðingurinn. Ísland Japan á Háum í handbolta, miðvikudag klukkan hálfbrú, Háum stofan frá 1345 í beitni á rúm. Ertu ekki örugglega að safna vildar?